नमस्कार मेरे नाम सरन भोमी मैं चाहे रिसेंटली पुर्तो इंजीनियरिंग कैंपस पर पास आउट हुआ कहूँ अब मैं ले आयु इंट्रांस को लागी सही कोर्ने ज्योमेट्री वाले सबसे पढ़ाऊं नहीं सो अन्य आज देखो क्लास को लागी सही कोर्ने ज्योमेट्री में ये ये पढ़ाऊं नहीं सो पूरा कोर्नेट वाली अन्य एक एंगल कोर्नेट तो सेक्शन फॉर्म लायर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में जाती बैंड से तीती पढ़ाऊं सही था अब असुर में रेक्टेंगुलर पोला कोऑर्डिनेट था बोलने वाला पहला इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट इन आवर रियल लाइफ वाले पूरा बुझा माय था कोऑर्डिनेट किन्हें चाहिए सकता कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग कुनी पनी लोकेशन दे डिफाइन करने आ कुनी मेथड हो ना अब कोऑर्डिनेट वाले पर सी हम लोग कहाँ का यूज़ वर्ड सब जब तापन यूज़ वाले हैं उनसे जीपीएस देख लिया रा आज आज रा को मोबाइल में जीपीएस था उसके ना तेरे साथ जीपीएस वाला आ कुनी लोकेशन ट्रैक कर रा आ वो ही बंदा के लिए तापन ये दी आ के लिए राइट ट्रॉन लिनस ये ती मीटर सम आगे आ रही ह� तो सभी कोऑर्डिनेट वाला मगर ये कौन सा अन्य आल्सो नेविगेशन इन दी एयरोप्लेन और शिप्स सभी कोऑर्डिनेट वाला मगर ये कौन आले कोऑर्डिनेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आई था अब हम देखते हैं ये बेसिक पोर्शन पहला शुरू अब रेक्टेंगुलर जो पोला कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस आता दुबे कोऑर्डिनेट नहीं होना है ना तो इतने लोकेशन डे डिफाइन नहीं कर सकता तो डिफरेंस आगे इसलाय डिफाइन करने तरीका सो हम देखो पहला रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है अजर ले अब वो कौशल सोच नहीं बारी यो लोग इस अंदर यो लोग किसी में कौशल जानो उनसे बने सोचता कि एक जना मैन से ले कौशल बना सकते हैं तो ये तो थ्री मीटर जानो राइट तेज़ वाली फोर मीटर आप जानो सोने रवानी वाले ठेक यो लोकेशन पूरी पूरी है ना तेल से रेक्टेंगुलर लोग कोऑर्डिनेट बन फो इन वाइज एक्शन ऐसा तीस तेरह दिन और कमेंट्स ले सोने बोल बनी यहाँ पर तो यहाँ कौन से पुत्र सब बंदा केरी यही वन पर्सन बने साइन उन ता और को तारीख बने को तपाईं सिद्ध फाइव मीटर थर्टी थीटा एंगल बनाए जानु सोने रो बने बोल बने पनी यहाँ पूरी इंसा तेल ले सही अब हम भी पोला कोर्नेट बन्सम ये टा केरी यो हनी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बाय एक्स इन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई डिस्टेंस इन वाई कोऑर्डिनेट यो सिर्फ पूर्वी तो इस तरीके यो हनी कुछ नहीं पूरा कोऑर्डिनेट बाय तो इसमें से आर डिस्टेंस इन थीटा एंगल आ विथ दी एक्स एक्सिस आयता यहाँ पूर्वी बाय तो इस तरीके अब पैरामीटर बने को पी एक्स वाई बने को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन मान सकते हैं अभी अन्य आर थीटा बने को जो पोला कोऑर्डिनेट को पैरामीटर हुआ है ना तो इस तरीके अब अभी कन्वर्जन इस वेरी इम्पोर्टेन्ट इन आई एंट्रेंस यो बेसिक पूरा बाय पानी कर लेके कंफ्यूज माना सकते हैं बारे में ये रहेगा क्यों है ना अब इसमें तो क्यों होगा ना ये डी फॉर्म ना तो फॉर्म ना तो कौन सा रहा है तो सॉजिली सो सॉजिली तो अब हम लाइ रेक्टेंगल पर तो पूरा कोऑर्डिनेट में लाना सा रेक्टेंगल पर हम लाइ था वो को पैरामीटर बने � यो आर होने का आईपीटीनीस आईपीटीनीस इक्वल से रूट अंडर एक्स क्वार्ट प्लस वाई क्वार्ट सो दिस इज़ द पैरामीटर आर है ना अंतिस्ते का जो थीटा निकालना पड़े थीटा वाले को यो वाय अब टेन थीटा इक्वल से वाई बाय एक्स होने तो सब वाले था सा सो थीटा इज़ टेन इन्वर्स ऑफ वाई बाय एक्स है ना दिस � क्यों बने को नहीं आम रूप से सिक्स यूनिट में चिपका आया लियो एक्स बने को आर कॉस्टिटा वाई बने को आर साइंटिटा सो दिस आर द फॉर्म ला तो कौन पढ़ता हूँ पोलर टू रेक्टेंगल है तो ये इसका तेरी पूरा गार्ड है ना अब योरा क्वेश्चन सॉल्व कर याद होना था कॉन्वर्ट टू पाइवेट्री इनटू कार्टि� पानी ये इसको कोऑर्डिनेट क्यों होता है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट ना वन रेशो के तरह पी एक्स क्यों होता है और सीधे फॉर्म में रख दें आर कॉस्टिटा आर साइंटिटा अन्य फैलो आया लियो है ना अब इसमें कंफ्यूज क्यों है उन सब बंदा के लिए आज रोल ले कैलकुलेटर कौन बोल में था अब प्राइस वाले देरी मिस्टेक करने में क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है तो इसलिए तब आज रहा था पनी वाला तो रहा वो 40 डिग्री सो जाए 40 डिग्री में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म था सही ना तो इस बारे याद पन नौगरी को उन्हें सक्सा और तेरी बारे रहा ये लाइज़ है 60 रखनी वाले डिग्री में सेट करनु पाई बाई थ्री रहने वाले रेडियन में सेट करनुस और जो कॉन्फ़िगर्ड ना होने हो वनी सात दे डिग्री में सेट करने बानी करनुस अंतिम सजी सात दे सब पे रेडियन लाइ डिग्री में कॉन्फ़िगर्ड करनुस ऐसा साझी लोन सा तेस्ट वाले में जान मिस्टेक करने चांस एकदम कॉमन सा तेस्ट वाली अब और को 
यो आर र यो थीटा निकाल भनेको छ हैन कसरी निकाल्नु त सिधै फर्मुला छ आर इक्वल्स टु रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टु वाई हाल्यो त्यसपछि थीटा भनेको टेन इन्भर्स रुट थ्री बाई वान इक्वल्स टु सिक्सटी डिग्री भइहाल्यो हैन त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन अब यसमा पनि एउटा इक्वेसन दिएको छ होइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स अब यसलाई पोला कोर्डिनेटमा लानु पर्यो भनेर अनि कुन अप्सन ठिक छ भनेर सोधेको छ अब त्यसमा पनि केही गाह्रो हुँदैन एक्सलाई आर कस थीटा र वाईलाई आर साइन थीटा राख्नुहोस् यो इक्वेसनमा एक्स को भ्यालू यो राख्नुहोस् वाई को भ्यालू यो राख्नुहोस् अनि ए भनेको कन्सेन्ट भयो एक्स को भ्यालू यता राख्नुहोस् है त त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ यो आउने भएन अब यसमा के कमन जान्छ त आर स्क्वायर कमन जान्छ कस को टिटा प्लस साइन्स को टिटा यो सबैलाई थाहा छ इक्वल्स टु वान हुन्छ भनेर त्यसैले आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए आर कस थिटा हुन्छ होइन आर र एउटा स्क्वायर काटिन्छ त्यही भएर आर इक्वल्स ए कस थिटा इज दि एन्सर सो बी इज दि एन्सर ओके त्यसपछि डिस्टेन्स फर्मुला यो सबैलाई थाहा छ पहिलेदेखि पढी आएको पाइटागोरस थियोरमबाट धेरै कुरा गर्दिनँ यो डिस्टेन्स फर्मुला याद गर्नुपर्छ तर त्यसपछि स्लोप भयो स्लोपको फर्मुला पनि सबैलाई थाहा छ के अरे राइज बाई रन होइन यो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको रेसियो त्यस्तै गरी इन्टरनल डिभिजन फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट आयो यीमा इन्टरनल डिभिजन फर्मुला है त अनि एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला पनि हुन्छ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि ए को र बी को कोर्डिनेट हामीलाई थाहा छ होइन दुईटा कोर्डिनेट छ अब यसलाई चाहिँ एम इज टु एन रेसियोमा काट्ने पोइन्टको कोर्डिनेट चाहियो सच द्याट इन्टरनल भएकोले यो एबी को लाइनको भित्र पर्ने कोर्डिनेट है त यो भित्र पर्ने कोर्डिनेट निकाल भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला लाउनु पर्यो अब यसको डेरिभेसनहरूमा हामी जाँदैनौँ अहिले इन्ट्रान्सको लागि भएर यो फर्मुला गाह्रो पनि छैन याद गर्न याद गर्नै पर्छ है त एम र एन भनेको रेसियो एक्स वन एक्स टू भनेको यो एक्स वन यो एक्स टू वाई वन वाई टू है त त्यति फर्मुला भएपछि यो पी को भ्याल्यू आउँछ त्यस्तै गरी एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला भनेको अघि चाहिँ हाम्रो यो पी पोइन्ट भनेको ए र बीको बिचमा थियो नन पोइन्टको बिचमा अहिले यो अननोन पोइन्ट पी भन्ने चाहिँ बाहिर छ होइन सो बाहिर भएपछि एक्सटर्नल डिभिजन फर्मुला युज गर्नुपर्छ तर यसमा रेसियो चाहिँ याद गर्नु चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ रेसियो भनेको हाम्रो यो पी पोइन्ट चाहिँ कति डिस्टेन्स एबाट एम र बीबाट एन भन्ने यो युनिट त होइन तर रेसियो होइन एम बाई एन भन्ने रेसियोमा काटेको छ यसले काटेको भन्दाखेरि पनि अब एक्सटर्नल्ली काटेको भयो होइन एबाट एम र बीबाट एनमा काटेको भएकोले यो एक्सटर्नल डिभिजन यो फर्मलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो फर्मलाई याद गर्दाखेरि दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको प्लस र माइनस मात्रै हो अरू सबै सेम भएकोले याद गर्न गाह्रो हुँदैन है त त्यसै गरी अब एउटा इक्वेसन सल्भ गरिहालौँ म त यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि म डिफ्रेन्ट कलर युज गरौँ सजिलो हुन्छ अब द रेसियो इन विथ द लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइभ इज कसो जेरो हो भन्ने लाइन तानौँ पहिला है त यो लाइन मानौँ थ्री एक्स माइनस यो इक्वेसन गर्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन भयो होइन अब यो डिभाइस द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ दि जोइनिङ दि पोइन्ट टू फाइभ भन्ने पोइन्ट मानौँ यो माइनस टू टू भन्ने पोइन्ट यो अरे होइन अब यो दुईटा जोइन गर्नेलाई कुन रेसियोले काट्छ भनेको छ अब हामीले रेसियो भनेको अघि एम इज टु एन भन्ने पढाइ थियौँ नि सुरुमा फाइ टू फाइभ आएकोले यो त एम राखेको है त अब यो एम र एन निकाल भनेको छ तर अब हामीले अघिको इक्वेसनमा एम र एन भन्ने त राख्यौँ तर इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर हामीले के इज टु वान भन्ने रेसियो सपोज गर्छौँ किन पाइन्छ त एम बाई एन र के बाई वान भनेको उस्तै हो रेसियोमा भएकोले केही फरक पर्दैन किनभने यसलाई मानौँ सिक्स र फाइभ छ अरे होइन सिक्स र फाइभलाई भन्यो भने सिक्स बाई फाइभ बाई वान लेख्न पाइन्छ पाइँदैन एकदम पाइन्छ त्यही भएर यो सिक्स हो यो फाइभ हो है त सरी अलिक कन्फ्युज हुन्छ अनि अनि यो सिक्स बाई फाइभ भने के भयो वान भने वान भयो एम भने सिक्स एन भने फाइभ होइन त्यसैले यो जस्तो पनि गर्न पाइन्छ रेसियोमा भएपछि त्यही भएर के बाई वान हामीले सपोज गऱ्यौँ अब के बाई वान सपोज गरेपछि हामीले अघिको फर्मुला छ यो भनेको एम भयो अघिको फर्मुलामा है त वान भनेको एन भयो त्यो फर्मुलामा पुट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एक्स र वाई आयो अब यो एक्स र वाई भनेको के हो त गेस गर्नुहोस् अघि हामीले के भनेको यो दुईवटा पोइन्टको बिचलाई एम इज टु एनमा काट्नेको कोर्डिनेटको फर्मुला हो कि होइन एक्स र वाई भनेको पी एक्स र वाई सो दिस क्वेसन गिभ्स दि एक्स र वाई अफ दिस पोइन्ट होइन अब हामीले यो फिगरबाट के देखाउँछ यो पोइन्टबाट यो लाइन पनि पास भएको छ होइन अब यो लाइनको इक्वेसन यो भएपछि यो एक्स वाईले यसलाई 
सेटिस गर्नुपर्छ पर्दैन एकदम पर्छ त्यही भएर x को सतह यो राख्नुस् y को सतह यो भ्यालु राख्नुस् त्यो पुट गरेपछि एउटा मात्र भेरिएबल x के छ त्यही भएर के सोल्भ हुन्छ के कस्तो टु सो आन्सर इज k 1 2 2 is to 1 and 2 is to 1 is B is the answer. Okay. Now, the other question. Our ESA question is tips. We have to solve this. 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 We have to solve x1 plus y is the formula. This formula is the same as the formula. So, we have to use the same as the formula. Now, we have to use the general form of ax plus by plus c. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. We have to use the same as the formula. You want to get tips for it. And this was the allow a different form of equation of the straight line drum. This was the slope intersect form. So, we have to get the part there. अब इसमें से y कोस से mx plus c और y कोस से mx plus b वाले यूज करना पाएगा। अब इसमें जे वाले पानी b वाले कुछ ऐसे इंटरसेप्ट हो, m वाले कुछ स्लोप हो वाले रे याद करना पड़े। अब हमले इसमें था वो को वाले कुछ क्यों था वाला खेरी? b वाले कुछ रहता था और ये स्लोप वाले कुछ tan theta कोस तो b by ये मानम x रहे ना? हमले था वो को इसमें चीज़ वाले को यो यो लाइन को m हो m माने स्लोप इक्वल तू tan theta और कौन है b है ना ते बार अब b by x इक्वल तू tan theta वाले था सा अब तो इसे ले x लाइज़ क्यों x माने को b by m ओके ना b यो m ये था x ये था लगे वाले b by m आयो अब यो x b by m माने था वो बस एक ओर ने था वो की बाय ना माइनस बी बाय एम जीरो एंड बी को तो ऑफ़ कर जीरो बी बाय आले है ना तो ये बात अब हम लोग इसमें यो लाइन बंदा पनी इसको क्या क्रिस्टिक्स आदत टाइम ही बाय इन टर्म्स को लगी सो क्या क्रिस्टिक्स में यो टा एरिया ऑफ़ ट्रायंगल यो ट्रायंगल से क्यों बंदा है यो लाइन ले कोर्नेट एक्सिस अंग फॉर्म करेगा � सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल हम लोग था सके था सके ना क्यों उनसे वाला कि यो बी बेस सा हाइट एक्स सा वाली इसको सेंट्रोइड वाली को यो पॉइंट बात है बी बाय थ्री उनसा और यो पॉइंट बात है यो का तीन उनसा तो एस बाय थ्री उनसा है ना तो इस तरह यो ट्रायंगल में हम लोग यो सेंट्रोइड को पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट वाले को माइनस बी बाय थ्री एम होने वाले इसको वन बाय थर्ड उनसा अन्य हाइट वाले को इसको वन थर्ड उनसा ते वाले रा माइनस बी बाय थ्री एम रा बी बाय थ्री उनसा इट सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल तो इस तरह ये वो रा क्वेश्चन सॉल्व करिया लम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन साइन अ अब पसी नॉर्मल फॉर्म बनने पर ने पढ़ सम आई लाइक में अब स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म पाउंड पढ़े को नाली से ही बात करा मैं इता यो इक्वेशन बायो तो इक्वेशन से ही आ यो लाइन ले रिप्रेजेंट कर सो अब क्वेश्चन में सो देखो क्या बना है ये डी एंगल ऑफ इंटीग्रेशन विथ दी एक्स एक्सिस सो यो लाइन ले एक्स यो फॉर्म में लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसमें लाना कौन सा री बंदा के लिए एल आई इतना लानुस अंत से अच्छी साइन ऑफ वाला ही ताल लानुस तो इस तो बड़ा हरी वाई कॉस्ट माइनस यो तो यो सेम फॉर्म में है ना अब वो कंपेयर करता के लिए एम को वैल्यू क्या आया था एम माने को माइनस कॉस ऑल्फा ब तो अब कंपेयर करने को लगी तो टेन को फॉर्म में चाहिए यहाँ तो कॉट्स हो सो टेन मालान लकी गन पर सकता टेन मालान ने अब पहले पढ़े को नहीं हो कास्ट्रूल बनने पड़े तो मैंने इसको डिटेल में चाहिए जहाँ दीना कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें बनी आल्सो ऑफ कोर्स तर अब ऐसे माइनस कॉट ऑल्फा इक्वल स 40 डिग्री टाके रहा यो वैल्यू एक तो ट्राई करनुस यो वैल्यू ट्राई करनुस इक्वल आउट से क्या होता है ना ऑप्शन यूज़ करे रहा है ना यो इले एक तो यो ऑप्शन यूज़ करने एक तो यो ऑप्शन यूज़ करने एक तो यो ऑप्शन यूज़ करने कुन मैं यो कॉट माइनस कॉट आउट सांग इक्वल आउट से ती यो आंसर है ना � 
डबल इंटरसेक्ट फॉर्म बने को चाहिए एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस वन अब हम तब हम ऐसे बनना सकते हैं जब ये उटी इक्वेशन कोटी फॉर्म बोल रहा है को अब जो और बनी आउट सन के इन्हें बहुत सम बनना के लिए ये इक्वेशन आई रिप्रेजेंट गार्नी नहीं हो है ना तो डिफरेंट फॉर्म को डिफरेंट यूजर होने चाहिए डिफरेंट क्वेश्चन हो रहा है मैं कॉफी यूज़ करने में रहा हम दे पढ़ दे पढ़ी आलसम अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा तो था पनी होने से कमाए लाए अब ये इक्वेशन लाए रिप्रेजेंट ये लाइन लाए रिप्रेजेंट करने इक्वेशन ये उठाओ अब इसमें ए रबी बने को तो इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट बने को एक्स इंटरसेप्ट बने को ए वायो तो इसलिए तो यो लाइन थे एक्स एक्सिस में कता काट सको ती डिस्टेंस में काट सको वन निकला लाई एक्स इंटरसेप्ट मान सको बी यानी को वाई इंटरसेप्ट हुआ है ना तो ये तो था वो वाली इक्वेशन में रखी वाली इक्वेशन आया था तो इसमें याद करने पर नहीं होने चाहिए बट इट कैन बी यूज्ड फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन और पैरेलल इक्वल नो देना सो इट कांट बी आह इट इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो द लाइन पासिंग पैरेलल टू एनी एक्सिस माना वो वाव एक्स इक्वल टू ए वन नी वो एक्सिस संगा पैरेलल लाइन्स आ रहे हैं ना अतिओ लाइन पन ये सेटिसफाई होना चाहता यो पॉइंट मानम ला ए थ्री वन ने पॉइंट ले ए लाइन सेटिसफाई कौन ये वन रे वन काटे हुए ने क्या बताएं तो थ्री बाय बी कॉस्ट जीरो विच इज़ नेवर पॉसिबल है ना तो वहाँ रे यो तो याद करना पड़ता है ताकि यूज़ होता है ना किसी करी अब एरिया ऑफ़ ट्रायंगल वाले को यो ट्रायंगल को कुदा कर रहा है तो अब तब पहले पॉर्टेंडिक राइट एंगल ट्रायंगल को सीधे ए रे बी को हाफ करे वाले आयल साइड ना अब तो ये आई की ट्रायंगल को क्वेश्चन सो देगा सा इस तरह एरिया ऑफ़ ट्रायंगल फॉर्म विद कोऑर्डिनेट एक्सिस नाइन बाय टू अब आप देख इसमें यो इंटरसेप्ट फॉर्म में सोता था ना नहीं इंटरसेप्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ क्यों एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी कॉस्ट वन है ना अब तो इसमें लाइन लिखी गई पर सा नाइन लाइन पाल लाइन कोरे एक्स बाय नाइन प्लस वाई बाय नाइन इक्वल्स टू वन उन सा है ना अब यो रो यो कंपेयर कर डाय वाई बी थ्री हैं ना जा एरिया क्यों हो थ्री इनटू थ्री बाय टू नाइन बाय टू मिलियो तो ये वाला दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन सो अब इंटरेस्ट प्रीवियस वाला डाकेर जाएं हम भी ऑप्शन और बात अपनी है ना चंद पर सही था छिटू हैं ना फॉर वन थाली वाली देर टाइम लगता है। आल्सो अब और कोई क्वेश्चन सो रहा है ना इक्वल इंटरसेप्ट माने विद्युत के इंटरसेप्ट फॉर्म नाउन वर्सा इंटरसेप्ट देखने विद्युत का ही था तो साझी लोन से इक्वेशन ऑफ़ द लाइन ए बी विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट पाना को जो क्यों होता जो ए रा जो ब सेम बॉय बने थे इक्वल इंटरसेप्ट बने जाए तो ए इक्वल्स तू बी ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट थ्री फोर एक क्या बनाकर देखो अंदर के रियो लाइन से थ्री फोर वन ने पॉइंट बता पास होने सारे है ना अब तेरे से सिक्कू इक्वेशन वो यो इक्वेशन यो लाइन को इक्वेशन मार ही रहा है ना अब देखो सर x by a plus y by b equals to one a equals to b वाले हमले था था त्यो राहे पची कि उनसे x plus y equals to a यो इक्वेशन ऑफ़ द लाइन वाले अब यो इक्वेशन बताइए हाँ three eight four one ने पास होने सा वाले इक्वेशन ऑफ़ पुट करने से a को वैल्यू आया सा seven है ना तो इस वजह से यो seven ये ता a को वैल्यू रख के पची x plus y equals seven is the answer so a is the answer अब यो हम लोग नॉर्मल तरीका बोले अब डायरेक्ट तरीका बने और को एलिमिनेशन मालने में थर्ड उनसे कि हाँ इंटरेस्ट में एमसीक्यू साफ़ बढ़ा के एलिमिनेशन मालने कुछ नहीं यस वर्क अब तो मालिक चार्ट ऑप्शन लाई काटा है रा ड्यूटा में बनाऊं सके उन्हें पंत फिफ्टी फिफ्टी चांस बनता सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल अब तीस तो को लाइक जाए हमने � अब इस बात लॉकी पॉइंट हुआ है इन तो जब मैं योटा मात्रा होने से अन्य आप आंसर ही देंगे तो पहले कहें अब दूसरी टाइप इन दबने होने से अक्सर त्यों हुआ है इन तो अब ये स्कैन करने होने से या आई को मैन्युअल में रिव्यूज करने होने से ऐसा तो इस तरह अब थ्री फोर बात पास होने से वाले पर चीज दे इक्वेशन पॉइंट बात आप आसुने तो इनफाइनाइट लाइन उनसे नहीं है ना 
कति लाइन हुन्छ कति लाइन हुन्छ सो यसले त्यो हुन्छ भन्ने नै छैन त्यही भएर यो अरु अप्सनहरुमा पनि चेक गर्नु त्यो अप्सनमा ओके भएन त्यही भएर यो मात्र अप्सन ओके भएकोले दिस इज द राइट आन्सर अब यदि अरु अप्सन पनि मिलेको मानु यो पनि सटिस्फाई भयो यो पनि सटिस्फाई भयो भने यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ यो डाटा मध्ये एउटा हुन्छ हैन भने अघिको म्यानुअल मेथड युज गर्नुपर्ने भयो आजको डेमो क्लासको लागि चाहिँ यति नै हो अरुहरु पनि छन् छन त हैन नर्मल फर्महरु छन् त्यो पछि नै भन्नु होला त्यसको बारेमा थ्यांक यू आज को लाइए